Um, I would like to introduce Jennifer to all the students. Jennifer Bam is having intensive experience in IELTS domain, having more than 17 years of experience in English domain and then attended many national international conferences. And today we invite her um, just to deliver this uh, you know, wonderful session on writing task two, how to get higher bands in writing task two. So this is um, a free session for all of the students, just as a social corpor corporate responsibility from uh, when you're English. So I uh, personally request all the students to stay calm, keep the educational environment and listen and jot it down the notes as much as possible. And uh, at the end of the session, like after 45 minutes, there will be 15 minute question and answer session. In that session, you can ask your queries. And in the meantime, if Jennifer, Jennifer Bam would ask you any question, please respond in time. Thank you so much. Now I'm uh, handing over to uh, you, Jennifer, uh, going Thank to make you, so you much. the host. Welcome. Thank you, Lovepreet. Welcome. So good afternoon, everyone. As Lovebridge introduced me and Jennifer Bam. Sorry, Miss Jennifer Bam, I would say definitely. <laughs> yeah, so today we are going to talk about, and I'm going to explain you about uh, writing task two. Most of the students find it very, very difficult. I don't know why. Why do you find it difficult? I want to know this from you guys. Why do you find so difficult? Guys. Because we don't have new words to write any paragraph. Or okay. Sweetie, first of all, I would like to tell you, please don't mind because I want everyone to correct their pronunciation and accent too. So don't, we will use karenge, don't. A correct pronunciation and accent, don't. Okay. So you don't know how to write and what to write. Correct. Is it so? Yes, ma'am. That's, that's all. Anybody else wants to tell me? Why do they find it difficult? Yeah? Anyone? Yes, ma'am. Why do you find it difficult, darling? Ma'am, because sometimes we know the points, but it is difficult to explain in the easy language or more. Mm -hmm. um, in more uh, efficient way okay so you mean to say you don't know how to structure it yes ma'am you don't know what to write yes, how to write okay i'm pretty much sure that you everyone know about task two what is the time duration to complete the task two and what all things are necessary in task two can anybody who is present over here tell me about it? I would definitely love to know what all things you know about task two, sweetie. Anyone? Yes, ma'am. Please go ahead. Ma'am, task two is about an essay or to write an essay or regarding some topics. Correct. And how many types of essays are there in task two? Um, sometimes there are some topics like uh, education, why education is necessary, these type of essay topics. Uh -huh. Okay, no, the correct thing I would like to tell you is, darling, there are five to six types of essay. Okay, now which are those essay? First one, agree, disagree. Opinion based essay, direct question, double question essay, problem and solution essay. Hey, can I? Yad hai? Ye bataya gaya tha aap log ko? Yes, ma'am. Advantages and disadvantages essay. Hanji, yad aya? Yes, ma'am. Yeah, very good. Okay. Ye essays ke andar, Mary Jan. Or sare topics hai. health ke upar hoga, social ke upar hoga. It can be on environment, it can be on studies, it can be on anything, any topic. 
ठीक है ओके मैम अभी मैं आपको समझाऊंगी कि इसमें क्या क्या चीजें जरूरी है और मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स आप लोग कहाँ पे और हर स्टूडेंट कहाँ पे मेक करता है यू नो सो द थिंग इज कि आप पहली बात मुझे ये बताओगे कि व्हाट ऑल थिंग्स आर एसेंशियल फॉर राइटिंग टास्क टू What all things are essential? First thing is name vocabulary. Hanji. Sentence formation. Correct. Grammar. Correct. 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 Say it. Then, hai. then how to explain a point? The okay. way to explain the Correct. point. Correct. Correct. And okay, it is marked on four criteria, sweetie. let me tell you one thing now which are those four criteria you know that yeah nobody knows no ma'am for your be task achievement 25% now you remember han ji task response coherence uh, i am um... task achievement coherence and cohesion है के नहीं टास्क अचीवमेंट ट्वेंटी लेक्सिकल रिसोर्सिस ड्रामेटिकल रेंज एंड एक याद आया बड़े स्मार्ट निकले वेरी गुड एक्सेलेंट ओके so over your what all things are essential and what all essential information has been given to you can you just tell me yes ma'am bataiye to see daso see i don't know much punjabi let me tell you my gosh i am not punjabi but i try to make my students comfortable talking in punjabi as much as i can Ma'am, if there and is, I would really love to see you all, guys. Can you please put your camera on? I'm getting bored by seeing my own self. At least two, three people who can put their camera on. I would love to see them. Thank you so much, Miss Kaur. Please put your cameras on. I would love to see you guys. Chalega kuch bhi chalega. Lovely. Thank you so much. Thank you, Sherry. So sweet. You are pretty. Thank you, ma'am. Aren't you lovely? Lovely. Okay. So, can anybody just tell me about it, darling? That what all essential things are there in writing task two? Yes, ma'am. First is the introduction. Then. And introduction. Me, Sherry, Jan, ab kya rikhoge? introduction was about uh, related things uh, related the topic ma'am okay let me tell you introduction mein hum karenge paraphrasing which is very very essential ha huh? what is paraphrasing you will rephrase the sentence from the question itself theek hai from the question itself और वो कैसे होगा सपोज शेरी इज राइटिंग अ लेटर अ लेटर इज बीन रिटर्न बाय शेरी शेरी जो थी शेरी इज राइटिंग अ लेटर वो एक्टिव वॉइस में था एक्टिव वॉइस मतलब प्रेजेंट टेंस अ लेटर इज बीन रिटर्न बाय शेरी वो हो गया पैसिव वॉइस में हां जी तो हमने कर दिया पैसिव वॉइस दैट इज पास्ट सब्जेक्ट जो था शेरी जो एक्टिव वॉइस में आगे है वो पैसिव वॉइस में पीछे जाएगा एंड एक्टिव वॉइस वाला जो सॉरी पैसिव वॉइस वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा ठीक है ओके ओके मैम अभी तुसी दसो आगे मैम पैराफ्रेजिंग ओके पैराफ्रेजिंग 
हम लोग लिखेंगे थीसिस स्टेटमेंट इन इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इट सेल्फ इन टू इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इट सेल्फ थीसिस स्टेटमेंट मैं लवप्रीत को मैसेज कर दूंगी एंड ही विल फॉरवर्ड इट टू यू थीसिस स्टेटमेंट एक तो मेरे जो है वो रेडी है मेरे पास दूसरे सेशन में मैं सिखाऊंगी आपको हाउ टू जेनरेट योर ओन थीसिस स्टेटमेंट ठीक है थीसिस स्टेटमेंट वैसे तो मेरे बच्चे लोग आप लिख सकते हो अग्री डिस में और एक ओपिनियन बेस ऐसे में इन अदर ऐसे इफ यू कैन राइट इट डाउन सोने पे सुहागा आई वुड से क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट जैसे ही आप लोग लिखोगे ऐसे में अपने यू नो वॉट यू विल स्कोर स्ट्रेट अवे फोर बैंड ऑल्सो आई एल बी शेयरिंग माई ऐसे टेम्पलेट्स विच आर द रेडी मेड टेम्पलेट्स फॉर ऑल ऑफ यू those who are attending the session it is a gift from my end wo lovepreet ko contact kare and mange theek hai as soon as he will receive your feedback he will share it with you guys fine done bachche log yes ma'am so, great now yes, what other thing okay how many words should be there in task 2 मिनिमम कितने एंड मैक्सिमम कितने 250 250 दैट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम डू नॉट एक्सीड योर लिमिट मोर देन 280 गाइस इट इज सिंपली वेस्टिंग योर टाइम ट्रस्ट मी यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मोर बेस 280 भी हम लोग बच्चे लोग को इसलिए बोलते हैं द रीजन बिहाइंड इट एक एक आप जो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स करोगे जैसे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखा जहां पे पोजेशन दिखानी है ठीक है जहां पे कॉमा नहीं रखा पंचुएशन में अगर आप दीले हो आपने टू द पॉइंट नहीं लिखा एंड ग्रामेटिकल एरर्स अगर है स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो वहां पे तीन मिस्टेक्स मिला के आपके बैंड कट होंगे जीरो मतलब Nine में से 8.5 इफ यू हैव कमिटेड थ्री मिस्टेक्स छोटी छोटी देन जैसे तीन स्पेलिंग रॉन्ग हुए 0.5 नाउ लेट मी गाइड यू फॉर वन मोर थिंग बच्चा लो कि स्पीकिंग की जो मार्किंग होगी ह्यूमन करेगा इंटरव्यूअर करेगा Reading and listening, artificial intelligence is going to check your paper. Usme, ab khali first A B C D. That is in the block letter you are going to write it down. And writing me task one and task two me, ab likhoge cursive handwriting with a punctuation marks, and it should be readable. You can write in any A B C D, but it should be readable. you can specially they pay a human being to check your writing module for task 1 and task 2 yahan pe complex english is very very necessary ek simple language mein main agar aapko samjhau you don't go through the google and read what is complex sentence and ever don't do you don't need to do that only one simple mantra i'll give you what is complex what day what day shab the use of petrol is more in india compared to any other country use ki jagah pe hum likhenge consumption and petrol ki jagah pe hum likhenge fuel just a simple synonymy वे वाले शब्द जो बहुत कॉम्प्लेक्स है ठीक है सो द कंजप्शन ऑफ फ्यूल इज मोर देन एनी अदर कंट्री ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सिंपल कॉम्प्लेक्स में आप लिखोगे सिंपल इंग्लिश में जब आप लिखते हो वो चार सेंटेंस चार लाइन होती है जब आप कॉम्प्लेक्स में लिखोगे 
वो हो जाएंगे सिर्फ दो सेंटेंस ओनली टू सेंटेंसेस इट इज एज सिंपल एज दिस ठीक है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम वन वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे जैसे हम कहते हैं स्पीकिंग में इडियोमेटिक लैंग्वेज इज वेरी वेरी नेसेसरी एंड फ्रेजल वर्ब इज नेसेसरी वॉट इज फ्रेजल वर्ब लाइट चालू करो तो हम कहेंगे टर्न ऑन द लाइट ये टर्न ऑन जो हमने बोला दैट इज अ फ्रेजल वर्ब ठीक है सपोज इफ आई टेल यू दैट माई Tablet costed me an arm and a leg. Now that means it is very expensive. But you are not going to write phrasal verbs and idioms in your writing task one or two. Writing task one me, her a question, a vocabulary hole karega, a vocabulary section hole karega. there are particular sections and particular vocabulary will be there you will be given by the institute okay second thing vocabulary will play a major role in your writing task 1 and 2 trust me repeatedly agar aap ek hi words aise mein bar bar likhenge aap band score nahi kar paoge If you want to score higher band, simple thing है बच्चे लोग Only thing, vocabulary जितनी हो सके पढ़ो Podcast सुनो Music with lyrics पढ़ो सुनो पढ़ते भी जाओ सुनो भी So that you can understand the language, especially the foreign language, foreign words, foreign accent. Because it is very very difficult. to write the answer and to listen at the very same time never get stuck to one thing agar aapko writing task mein koi word nahi milta hai you can use a simple word suppose use ki jagah pe aapko consumption yaad nahi aaya theek hai it's fine at one place two place you can write it down aapki grammar thodi si powerful honi chahiye not much thodi si एडवर्ब क्या है एडजेक्टिव्स क्या है वर्ब क्या है वर्ब की फॉर्म्स स्पेशली ठीक है अगर आपके टेंसेस क्लियर नहीं है तो वो कीजिए क्योंकि अगर आपने टेंसेस क्लियर नहीं लिखे कि मैंने देखा था आई हैव सीन या आई हैव सीन आप क्या लिखोगे ये चीज आपके क्लियर होनी चाहिए टेंसेस शुड बी क्लियर आपके ग्रामर क्लियर होनी चाहिए आपके स्पेलिंग्स कहाँ पे डबल ओ आएगा कहा पे डबल ई e आएगा सपोज इफ आई से वेरी एंग्री वेरी एंग्री का आप सिमिलर वर्ड कौन सा दूसरे सेम मीनिंग सी वर्ड के मीनिंग्स चेंज नहीं होने चाहिए वैसे ही पैराफ्रेजिंग जब आप करोगे क्वेश्चन को आप क्वेश्चन में से ही रीफ्रेज करोगे उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए फर्स्ट थिंग इट इज वेरी वेरी एसेंशियल and two third of your total marks will be of writing test two third and it is important to write at least minimum 250 words minimum but agar aapne 280 words likhe to aapke word count under nahi jayenge agar aapne koi mistakes ki suppose 10 mistakes are there to word count aapke 250 agar aapne likha hai to 240 ho jayega लेकिन अगर आपने 280 लिखा है तो आपके हो जाएंगे 270। दिस इज द रीजन वाई वी आर्स अवर स्टूडेंट कि प्लीज राइट वर्ड काउंट मिनिमम मिनिमम 250 एंड मैक्सिमम 280। एटी डू नॉट एक्सीड मोर देन 280। एटी ठीक है यहां तक सब कुछ ठीक है अच्छा अभी आप स्ट्रक्चर कैसे करोगे क्या है क्या नहीं वो सारी चीजें मैं आपको समझाती हूँ नाउ फर्स्ट थिंग सी देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जिसने मैंने आपको बोला डिस्कशन बेस ऐसे होगा ओपिनियन होगा अग्री डिस होगा एडवांटेजेस डिस एडवांटेजेस होगा है कि नहीं ये सारी चीजें होंगी ग्रामर एंड वोकेबलरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूजिंग पर्सनल प्रोनाउंस 
for example they aren't as big of a deal as you think bahut important hai now suppose koi cheez ke upar hai pronoun aap jaise ki मेल हो तो आप ही लगाओगे फीमेल है तो आप शी लगाओगे थिंग है या एनिमल है या प्लेस है तो आप इट लगाओगे बट अगर आपने शी लगा दिया गलती से रॉन्ग होगा थिंग्स के लिए प्लेसेस के लिए अगर आपने गलती से गर्ल के लिए इट लगा लिया रॉन्ग हो जाएगा है कि नहीं सो so, यहां पे ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको क्या क्या और कैसे कैसे लिखना है न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर योर वन मोर थिंग विच इज अट्रक्चर सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको लिखना है इंट्रोडक्शन विल बी द पैराग्राफ वन दैट इज द रीफ्रेजिंग ऑफ इट ऑफ द क्वेश्चन इंट्रोडक्शन एंड योर थीस स्टेटमेंट वेल एंड गुड इफ यू कैन राइट फॉर ऑल द फाइव टाइप्स ऑफ एस लेकिन अगर नहीं करना है तो आप अग्री डिस के लिए लिखिए आप ओपिनियन ऐसे के लिए लिखिए पर लिखिए जरूर ताकि क्योंकि आपको मार्क्स मिलेंगे उसके लिए बैंड्स मिलेंगे फोर बैंड्स नाउ हाउ विल यू प्लान अ गुड ऐसे सी देर शुड बी अ माइंड मैप पहली चीज आप जैसे हम लिसनिंग और रीडिंग में की को पकड़ते हैं सिमिलरली आपको ये भी करना है क्वेश्चन में से मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सर्कल कीजिए साइन पोस्टिंग लैंग्वेज आई कॉल इट ठीक है आप क्या करोगे जो जो मेन है उसको आपको चेंज नहीं करना है वो वर्ड को आपको चेंज नहीं करना है तो मेन चीज को अंडरलाइन कीजिए सर्कल कीजिए इन योर क्वेश्चन पेपर यू कैन मेक अ वेरी गुड यूज ऑफ योर क्वेश्चन पेपर फिर आप क्या करोगे अपना एक माइंड मैप क्रिएट करो उसके रिलेटेड आप लिखो क्या है क्या नहीं पहले तो रीफ्रेज होगा बॉडी पैरा वन में अगर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है वो लिखिए एक में एडवांटेजेस लिखिए एक में डिसएडवांटेजेस लिखिए कनेक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी यूज लिंकिंग वर्ड्स टू बी यूज इन टाइप Sorry, in task two, very very important. Transition words भी हम उसे कहते हैं. Very very important. अगर आप ये सारे rules follow करते हो, nobody can stop you by gaining eight bands. Trust me. Examples लिखिए. In body para two, how many paragraphs will be there? Introduction, that is the first para. Body para one, body para two, and lastly conclusion. Now, sir, conclusion to conclude. In my conclusion, sir, conclude word mat use kijiye. Uske alternative words be use kijiye. Uske synonyms be use kijiye. To sum up, to add on, in my opinion. According to the essay question, you have to write it down. है कि नहीं आप लोग कैसे करते हो चल में इन एपिलॉग हाउ डू यू राइट आप लोग सिर्फ कंक्लूड लिखते हो नो मैम इन एपिलॉग वेरी गुड ओके Now, how to plan an essay? See, it will actually save your time. कब कैसे कहा अगर आप ये चीज सोचते हो it will save your time. ठीक है जिसमें एडवांटेजेस है उतने ही डिसएडवांटेजेस भी होंगे उसके एंड कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे वॉट इज एक्चुअली योर ओपिनियन और अगर ओपिनियन में ओपिनियन मांगा जाए तो ही लिखो अग्री डिस में वॉट इज योर ओपिनियन तो ही आप लिखोगे वरना नहीं लिखोगे नाउ हाउ टू राइट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउ विल यू राइट दे आर एक्चुअली वेरी सिंपल टू राइट 
because it will boost up your score anyone over here anyone over here who can tell me yes ma'am yeah tell me beta मैम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होते हैं जैसे वाइल वेयर एज सिंस वंस वगैरह ये सभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है वो बेटा कनेक्टर्स होते हैं मैम कनेक्टर्स तो पर वो नहीं होते फर्स्ट वी सेकंडली नेक्स्ट वी फर्दर मोर दैट इज अ सीक्वेंस कनेक्टर इन अ सीक्वेंस now what is a complex sentence See, complex uh, in this situation does not mean it is complicated but it is only uh you know like a sentence that is very difficult to understand as i told you difficult to understand thodi high fi english agar hum simple words mein bole to theek hai it impresses the person who is reading it is very impressive for example in the modern world global roaming is one of the most popular topics causing many environmental difficulties and tough challenges arising from the serious consequences agar ise hum simple mein likhna chahe to eight line ho jayenge hai ke nahi to yahan pe typical sentence you know we are going to use it with a complex english that is vadde vadde shabd हम यूज करेंगे जो आपको मिलेगा वो कैबलरी से जैसे वेरी एंग्री का होता है फ्यूरियस ना दिस इज अ कॉम्प्लेक्स वर्ड जैसे हम सन और फ्लावर को मिला के करते हैं सन फ्लावर वैसे ही आई बात समझ में यस मैम yes ma now complex sentences are not actually very complex because they are more than very simple sentence hame sirf vocabulary yahan pe kaam lagegi jaise ki uh, hum agar uh, example agar le to complex is just a label not a description mind it so don't worry about it and when should you use it see generally suppose hum log agar kehte hai ke we shouldn't eat a fast food ना फास्ट फूड को हम मैं अगर कहती हूँ कॉम्प्लेक्स में जंक फूड दिस इज कॉम्प्लेक्स हाई फाई इंग्लिश ठीक है यस यस अगर हम यस मार्किंग मेथड तो मार्किंग मेथड की जगह पे अगर मैं मार्किंग क्राइटेरिया यूज करूं दैट इज अ कॉम्प्लेक्स इंग्लिश सिंपल डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड fine yes ma'am yes ma'am yes ma'am see become very very confident first thing confidence for your own self is very very important bachche log kyunki agar aapne ek baar jo soch liya ke mujhse nahi hoga ya main nahi kar paungi ya main grammatically wrong likh rahi hu agar ek negative thought aaya na pura negative jayega positive b very very positive for yourself you can do it and you will do it theek okay. hai you will do it okay. if okay, others okay, can do it why not you can do you will also do it yes ma'am yes ma'am very good. yes ma'am now पैराफ्रेजिंग मैंने आपको दिखा दिया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे लिखना है आपको समझा दिया है इन अ वेरी सिंपल वर्ड सपोर्टिंग पैराग्राफ्स हमें मेन बॉडी पैराग्राफ्स में लिखने हैं विद एन एग्जांपल इफ यू कैन स्टेट टू एग्जांपल्स स्टेटेड इफ यू डोंट हैव एग्जांपल क्रिएट योर ओन एग्जाम्पल यू कैन क्रिएट योर ओन एग्जाम्पल डोंट राइट रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ योर सेल्फ स्पेशली अबाउट योर सेल्फ ठीक है How to write a thesis statement? वो मैं आपको अगले क्लास में समझा दूंगी कि हाउ टू राइट अ थीस स्टेटमेंट स्पेसिफिकली एंड हाउ मेनी वर्ड शुड यू राइट यू शुड राइट टू एटी वर्ड्स एंड यूल बी गेटिंग फॉर राइटिंग टास्क वन ट्वेंटी मिनट्स अगर ये ट्वेंटी मिनट्स में अगर आप टेन मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हो बच्चे लोग तो आप 
आपको मिलेंगे दूसरे टेन मिनट्स इन राइटिंग टास्क टू एंड मैं हमेशा यही कहूंगी फर्स्ट स्टार्ट विथ योर राइटिंग टास्क टू एंड नॉट राइटिंग टास्क वन ठीक है अभी जैसे कि प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन आप लिखोगे कैपिटल लेटर में फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एंड ऑलवेज यूज अ पेंसिल बिकॉज बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट और अगर आप ओवर राइटिंग करते हो या यू नो लाइक रब नहीं करते हुए वापस उसी के ऊपर अगर आप ट्रेसिंग करते हो बैंड कट होंगे इसके लिए नेगेटिव मार्किंग होगी ठीक है ओके मैम ऑलवेज रिमेम्बर अ फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन and that will be into your introduction itself very very important how to write a great introduction how to write can anybody tell me how to write a great introduction see writing too generally will not you will not be able to score a band theek okay? hai not including a thesis statement can give you a negative marking agar aap thesis statement likhte ho aapko char ban wahi pe milenge banda impress ho jayega because thesis statement mein hi aap bata rahe ho whether you agree or disagree opinion apna aap doge conclusion mein but whether you are agreeing or disagreeing wo aap thesis statement mein bataoge Very okay. handwritten notes. I'll be sharing it with Lauprit, and Lauprit will share it with you. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Now, outline. Outline is very, very important. And what you do, you do in outline. Can anybody tell me what is outline? Ma'am, important. Correct. if you don't include a sentence outlining what you are going to write what the essay is about the examiner will really not come to know yahan pe aap band lose kar sakte ho your you will lose your bands theek okay? hai so outline the sentence okay excuse me ma'am ha huh? Ma'am, this is my first class. Ma'am, please oh, can can you welcome. explain? Yes, ma'am. <laughs> Thank you, ma'am. Ma'am, what's the difference between writing task one and writing task two? Writing task one is different for the academic student as well as for the general student. Okay, just the writing task one for the academic students. You all are academic, right? in general there are three types of letters that is uh, formal semi formal informal informal matlab uh, which is a friendly letter semi formal matlab uh, as uh, lovepreet is my boss suppose if i'm getting uh, married i'll uh, invite him and i'll at the same time i will be taking a leave for my wedding so this is called a semi formal asking for the leave permission as well as inviting him at the same time as a boss hmm then this yes. is semi formal hmm jis person ko aap jante ho hmm. bhale hi personally na jante ho lekin aapki baat chit karne ka term hai hmm that is semi formal hmm informal matlab to a manager and or uh, yes and Uh, जो आपका होगा ये फॉर्मल में रिज्यूम्स आ सकते हैं रिप्लाईज आ सकते हैं इंक्वायरीज आ सकती है ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स आस्किंग फॉर द कंसेशन इन योर फीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा ना इन एकेडमिक फॉर एकेडमिक टास्क वन यू गेट लाइन ग्राफ बार ग्राफ पाई चार्ट लेबलिंग द डायग्राम प्रोसेस डायग्राम एंड मिनिमम वन वर्ड्स एंड मैक्सिमम वन वर्ड्स 20 minutes is the duration okay ma'am theek hai yes ma'am this is the difference between this thing beta and total writing task ke liye hoga 1 hour 60 minutes okay ma'am 
Done? Yes, ma'am. Okay. Now, using an informal words in your writing task one is really not good. So don't write informal words. Use formal language in your writing task. Use formal, uh, not that formal, but semi-formal language and idiomatic language, I would say, in speaking. And remember that this is an IELTS oh, exam, my... not an university exam. Okay? So, lamba chora jo aap khichte ho, that shouldn't be done. To the point. And there are no extra points for, you know, being very interesting. So, jitna zaruri hai, utna hi likhye. Jitna poocha gaya hai, utna hi likhye. Okay? Okay, ma'am. Good and bad examples according to the, you know, like questions. Suppose nuclear weapons should be banned all over the world. Click here. Examples. Good be click here, bad be click here. Dono click here. Anji? Yes, me aya? Yes, ma'am. structure a very good introduction guys because this will give you a real good benefit and how to write a conclusion using examples agar aap examples likhoge, trust me you will score very high okay now how to be very very quick tip for the conclusion part see never write any new ideas in conclusion many of my students do that I always tell them, no new ideas and conclusion. Because unko samjana utna hi difficult ho jayega aap log ke liye. Okay? Okay, ma'am. Make sure you, an you answer the question in the conclusion. You have to answer the question of the essay in the conclusion. Not in the introduction. You'll simply say whether you are agreeing or disagreeing or partly agreeing. Hai ke nahi? Conclusion mein aap apna jawab likhoge. Don't try to include everything into the introduction part itself. Ya only in body para 1 ya only in body para 2. Up calculate kese karo. You know, let me share my whiteboard with you guys and let me tell you one thing. Suppose main kehti ho ke intro mein, in intro, jaise hume likhna hai bacha 280 words. Hai ke nahi? Intro mein hum likhenge 70, 70 words. BP1 mein hum likhenge 70. BP2 mein hum likhenge 70. Conclusion is your last paragraph. Just mein hum likhenge 70. 70 into 4, 280 words. And one more thing I want to tell you guys. One more thing. Yehi 70 words mein aapka paraphrasing bhi aagaya or thesis statement bhi aagaya. Agar aapne yaha pe suppose plus 20 kiye hai. Not an issue. You can keep plus n plus 20 anyway. But us hisaap se divide karo. Abhi jaysay ki ye 70 words hai. To 7 lines agar aap likh rahe ho. To ek line mein aap 10 words hi likho ge. Agar aapne 7 words likhe hai. Sorry. अगर आपने seven words लिखे हैं, तो आप ten lines लिखोगे, ठीक है? अगर आपने ten words लिखे हैं, तो आप seven lines लिखोगे. This is how you are going to calculate. Done? Clear? Yes, yes ma'am. Similarly, I am going to sorry.
Similarly, let me teach you about task one. Me, you calculate how to calculate. Task one me three paragraphs, three para, no conclusion. ठीक है, final statement ही आएगा. लेकिन ये three para में sixty words, sixty into three para, that is your one eighty words. Done? Yes, ma'am. Lovely. You all are very smart. Yeah. How can we write introduction? Someone has messaged me. I don't know who I have not seen the name. Sorry. How can you write the introduction? Can you tell me? I'll come to the point. Mm -hmm. Yes, definitely. I'll teach you how to write an introduction, how to write a good conclusion. Up introduction may rephrase karoge essay ke question ko hi. Jesse mene bola, Sherry is writing a letter. Active voice, hai, present tense. Hai. A letter has been written by Sherry. Passive voice me ho gaya. Vese hi a paragraph rephrase karoge. So I'll teach you. I'll teach you. I'll take a special class for paraphrasing too. Okay, ma'am. Okay, I'll take a special class for paraphrasing too. And mm -hmm. special class for the thesis statement. Yeah, we'll keep it in one day. Not an issue. Maybe next Saturday. Over here, you conclude, uh, sorry, introduction. Mein hai. Introduction, you add the thesis statement ko add karoge after rephrasing the question, that is paraphrasing it, up usko thesis statement may add karoge introduction may tell a rephrase kije question ko active se passive voice may lie agar passive hai to passive se active voice may lie change kije words change kije meaning change nahi hona chaye question ka meaning change nahi hona chaye and then what will you do a thesis statement likhoge this is how you are going to write the introduction Okay. Okay, ma'am. Vary your language, bacha. Yeah. Vary your language. Ek hi word bar bar. <coughs> agar ap writing mein use karoge, you will not score bands. So don't use one word repeatedly. Always write a complex sentence, a complex word. Linking phrases very very important. Finally, in a nutshell, in general, in conclusion, to sum up, yes, are bohat zaruri. So I'll share a list of this linking phrases, connectors, uh, sequence, connectors for sequence. Take Yes, are. Finally, yes, are cheese. Okay. How to write a very good conclusion? Can anybody tell me? Summarizing the main points of your essay. First thing, and varying your vocabulary by paraphrasing. This is how you are going to write for the writing task two. Your conclusion. And this is how you'll write a very good conclusion. Now, let me give you one exercise. <clears throat> Practical skills such as money management should be taught in high schools. Thank you, Moga, but I don't know your real name. Can you please tell me your name? Thank you for the comment. Such a lovely comment. Ma'am Jaspreet Kaur. Okay. Okay, Miss Kaur. Miss or Mrs? Ma'am Miss Jaspreet Kaur. Oh, Miss Jaspreet Kaur. Lovely. To see great. Oh. <laughs> <laughs> Thank you, ma'am. Thank you. Okay. So, your 
uh, should I write the question or will you all understand? Should I write it down? Yes, ma'am. Okay. Practical skills such as money management should be taught in high school. Do you agree or disagree? Give your, sorry, I have to write it in short, opinion and real life examples. This is the question. So now, can you tell me about the introduction? What introduction will you write it down? Ma'am, we can write that practical skills uh, like money management are very necessary for us uh, to know about these. Uh, this is a, a very good knowledge. So we can write in the introduction about money management. Okay. So, how do we start here? Do you know? Yes, ma'am. How do we start here? It is argued. You will say, it is argued. What will you say? It is argued. It is argued. Yes. argued. argued that students should be taught real time skills like how to look up the money. So of the curriculum, because every competence is not being taught how to Ma'am, your voice is not clear. Isn't it clear? Now is it okay? Yes, 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 ma'am. Oh, Jasbi, you are so sweet. So many feedbacks. Thank you. Okay. So you are go if you want, you can just write it down. If you guys want, you can just note it down. Like it is argued. Now, when you are arguing about something, when there is an argument, when there is a question of your opinion, when there is a question whether you agree or disagree, here you are going to write, it is argued. All right. It is argued that students should be taught a real life skill, like how to look at the audience. Now, this essay agrees with a part of their call in competent, competency. So, MP, then speak by ear. And ear. Ma'am, your voice is not clearly audible. Why is it happening so? I don't know. Please check your network, Bacha. Okay, now is it clear? Clear, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, uh, it should be a part of the curriculum. And because every day is competency, benefit people. Uh, later in their life and uh, not being taught in their early life, like how to manage money at an early consequences. 
बचपन के हम कहें चाइल्डहुड इन अर्ली एज या मतलब जब हम बड़े हो होते हैं हम कंक्लूजन In conclusion, this essay supports the idea that teenagers ought to be taught how to, you know, as a functional subject, uh, how to do the proper planning, where to spend their money, or whatever they are getting, where to spend their fortune. Suppose instead of money, you can say fortune. Now, this is how you need to plan your essay. This is how you need to plan your vocabulary. And ought to. टू का मीनिंग क्या होता है शुड शुड ओके सो दिस इज हाउ यू राइट दैट ओट टू एंड डू नॉट कीप रिपीटिंग द सेम वर्ड्स ठीक है और दूसरी चीज जैसे कि लैक ऑफ एजुकेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन वॉट ऑल थिंग्स है and uh, what all things are uh, to be done for the financial planning what all things are necessary as a subject that can be taken as a financial planning subject because it will help them in their adult school and not only this lack of this knowledge will help them to be in trouble one day and related to this topic you have to write the serious consequences okay so you have to state your opinion you have to state your things in your conclusion finally now last but not least i would tell you one more thing which is very very important <coughs> what skills do you need to show in your task response coherence and cohesion what things do you know can anybody tell me explaining the reason why in writing task 1 task 2 as well as in speaking is very very essential guys very very essential main important hint which i would like to give you is if you don't apply the official thinking in writing task 2 you will achieve only band 7 ठीक है, so it is very very important that you write a complex sentence and with a very good vocabulary you use it. The more you will use your planning, mind mapping, you will be efficiently writing it and ending up on time and in time. P. It is important for everybody to begin with a very good introduction. यहाँ पे मैं आपको एक और चीज कहूँगी कि एक एक हिंट मैं देती हूँ अगर आपने कनेक्टर्स लर्न कर लिए अगर आपने लिंकिंग वर्ड्स लर्न कर लिए यस कॉन्ट्रेक्शन वर्ड्स ना व्हाट आर कॉन्ट्रेक्शन वर्ड्स नेवर यूज देम इन राइटिंग और स्पीकिंग यू नो व्हाट इज इट जैसे हमने कहा आर नॉट उसका हम लिखते हैं आर एंड ये वाला जो एपोस्ट्रॉफी वाले जो वर्ड्स है वॉरेंट कांट वोट दिस आर कॉल कॉन्ट्रेक्शन वर्ड्स नॉट प्रिफरेबल टू बी रिटर्न इन योर राइटिंग टास्क वन एंड टू डोंट राइट इट डाउन ठीक है हम हम ऐसे में लिखेंगे इंट्रोडक्शन बीपी वन बीपी टू एंड कंक्लूजन बस ये फोर पैराग्राफ नॉट इवन बीपी थ्री इज रिक्वायर्ड बीपी थ्री यू कैन राइट इट डाउन इन ओपिनियन बेस ऐसे 
इन डबल क्वेश्चन ऐसे और डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे या आप बीपी थ्री लिख सकते हो प्रॉब्लम इन सोल्यूशन फॉर सोल्यूशन बेस ऐसे ठीक है वरना बाकी सारे ऐसे के लिए ओनली फोर पैरा डन गॉट इट मैम एनी क्वेश्चन एनी क्वेश्चन नो मैम मैम ओके Anybody else who wants to ask any questions? Anybody else? Ma'am, it is hmm. irrefutable that or uh, uh, illustrate, ma'am. ये सब formal हैं कि informal हैं? कौन से बेटा? it is irre, um, it is irrefutable that formal or formal or illustrate formal formal okay to explain to conclude ye wala jo aata hai na ye wala informal hota hai simple words jo hote hai theek hai for example if i tell you chalo let uh, let us do a little exercise about a formal word and a informal word okay just let me find the words for you guys bad bad b a d bad uska hoga unsuitable adequate sufficient important vital v i t a l vital good excellent advantageous ambitious aspirant portion now this comes into your task 1 to uske liye hum likhenge portion ke liye segment logical dekho jaise maine abhi jo kiya ye wala agar aapne exam paper mein kiya yahan pe band katenge नेगेटिव मार्किंग आएगी तो स्क्रिबलिंग मत करना लॉजिकल के लिए हम वर्ड यूज करेंगे रैशनल ठीक है ये सारे सिनेमीज है पहली चीज जो राइटिंग में बहुत 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 जरूरी है अगर आपने सिंपल वाले वर्ड्स यूज किए एंड दिस इज द सेम थिंग विच आई मेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स राइटिंग ऑल्सो वे वे शब्द बेटा ठीक है और किसी को कुछ yes, पूछना और किसी को कुछ पूछना है मैम कॉन्ट्रेक्शन वर्ड्स हम स्पीकिंग में भी नहीं यूज कर सकते नो नो सी स्पीकिंग में स्लैंग लैंग्वेज इज आल्सो नॉट गुड ठीक है बिल्कुल मत यूज करना जैसे फॉर्मल में अगर हम कहते हैं शी हैज द एबिलिटी इनफॉर्मल में आप बोलोगे शी कैन 
she can do it she is able to do it jaise informal mein hum kahenge you should revise your lessons yahan pe formal mein hum kahenge revision should be done dekho kitna difference hai agar informal mein hum kahenge another good thing is aur formal mein hum kahenge secondly besides furthermore if you need any help give us a call now this is informal this is informal should you requ- if you require any assistant please feel free to contact us this is your formal informal mein this seems to fix the problem aur formal mein this appeared to rectify the problem dekho kitna difference hai ये चीज बहुत 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 जरूरी है बच्चे लोग इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शुड आई रेबिट ऑफ यस मैम मैम सो मेरे बच्चे लोग एनी क्वेश्चन मैम हम फ्रेस ईडीएम वगैरह यूज कर सकते हैं राइटिंग टास्क टू में नो 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 बच्चा बिल्कुल नहीं फ्रेजेस नहीं ईडीएम्स भी नहीं राइटिंग में बिल्कुल नहीं ओनली इन स्पीकिंग मैम फिर इंटेरोगेटिव तो पूछ ही सकते मतलब इंटेरोगेटिव से सेंटेंस बना ही सकते हैं हां बना सकते हैं बट व्हाई विल यू आस्क द क्वेश्चन टू द इंटरव्यूअर मैम फिर हम रीजन भी तो दे देंगे <laughs> वो <laughs> देखो अगर सपोज इंटरव्यूअर ये पूछता है कि वेर डू यू कम फ्रॉम कीप इट वेरी सिंपल आई बिलोंग टू आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप आई हेल फ्रॉम ये वाले वर्ड्स उसने जो वर्ड बोला वो सेम वर्ड्स रिपीट मत करो जितना हो सके उतना एंड कीप इट वेरी वेरी सिंपल क्योंकि जितना आप कॉम्प्लिकेटेड अगर अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आया जो इंटरव्यूअर ने आपको बोला तो आप क्या करोगे आप ये नहीं बोलोगे सर प्लीज रिपीट नो दिस इज नॉट गुड प्लस प्लीज सर प्लीज से इट अगेन नो यू विल से आई बेग यूर पार्ड इन प्लीज पार्ड इन कैन यू प्लीज कम बैक अगेन अगर तुम्हें कोई वर्ड नहीं पता है यू विल से वेल आई डिड रेड अबाउट दिस वर्ड बट एक्चुअली राइट नाउ इट्स नॉट इन माई माइंड are you nervous so at certain point of time everybody feels nervous hai ke nahi ye mat bolna ke nervous nahi ho usko ye lagega ke acha ye nervous nahi hai to aur zyada nervous karega at certain point of time in certain point of time in our life everybody at certain point gets nervous feels nervous and it is good actually that feeling is also very important to feel nervous वो जो मजा होता है ना जैसे कि वो जॉइंट व्हील में बैठने से जो आता है वो झूले पे बैठने से नहीं आता है यू शुड एक्सपीरियंस ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ दुख हो दर्द हो सुई चुभने का दर्द ही क्यों ना हो इट इज आल्सो समथिंग विच यू आर लर्निंग कि कितना दर्द होगा यू कैन एक्सप्रेस यू कैन एक्सप्रेस दिस थिंग दिस पेन टू अदर पर्सन वेरी इजिली इफ यू हैव गॉन थ्रू दिस हर चीज का अनुभव लेना चाहिए तो ये मत बोलना इंटरव्यूअर को कि नो आई एम नॉट नर्वस एट ऑल एट सर्टन पॉइंट एट सर्टन एज बट यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर पर्टिकुलर सेल्फ यू आर टॉकिंग अबाउट जनरली एंड अगर पॉइंट टू पॉइंट आके पूछे नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स आई एम आस्किंग यू आर यू नर्वस या लिटिल बिट अभी मैंने यहाँ पे बोला या वहां पे या मत बोला बिकॉज इट इज एन इनफॉर्मल लैंग्वेज in first round you can use it but in second round in a cue card and in a discussion round use straight away yes no yep ya yo ye wale words the theek hai acha suppose aapko ye pooch raha hai um what do you think about an education today's education aap kya bologe आप क्या बोलोगे
बोलिए अच्छे लोग पार्डन मैम वॉट डू थिंक अबाउट टूडेज एजुकेशन टूडे एजुकेशन इज फॉर अमन बींग नाउ डेज एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी सो एवरी वन हैव राइट टू गेट एजुकेशन एजुकेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेपन विच कैन नॉट बी थेफ्ट बाय एनी वन करेक्ट और education boost our thinking level and make us efficient to achieve our goals very good excellent itna acha bola see it is very simple likewise you people make it very complicated kyunki aap itna kuch sochne lag jate ho ke nahi hoga kya hoga kya nahi hoga kya kya pucha jayega don't do that don't do this to yourself be very very confident theek hai aur kisi ko kuch puchna hai any questions no ma'am pakka anybody has any questions guys if not um, then we can hang up ma'am hmm? ma'am if you don't mind then ma'am please tell me uh, ma'am you are you are speaking so fluently in english ma'am how can we speak in fluency very simple jitna ho sake acha pehle mere ko ek baat batao aap log कि पहले तो आपको फियर क्यों है इतना यू पीपल हैव दैट फियर दैट यू कैन मैम फियर इसलिए है बिकॉज इन हिंदी वी नो द वर्ड बट इन इंग्लिश वी मैम वोकेबलरी इज नॉट गुड ना ओके देन ग्रामेटिक सो मच गाइस ओह माय गॉड सच अ लवली कमेंट बट दिस इज फ्रॉम थैंक्स अ लॉट मैम फॉर अ सच अ मार्वेलस एंड अ फैंटास्टिक सेशन ऑलवेज एक्साइटेड टू जॉइन योर सेशन थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरी जान अमंदी थैंक यू ओके सो द रीजन बिहाइंड माय फ्लुएंसी इज दैट आई वाज अ कॉन्वेंट स्टूडेंट एंड इन आवर कॉन्वेंट स्कूल लूट्स कॉन्वेंट हमारे अंदर रू स्कूल के अंदर रूल था कि अगर आप हिंदी सब्जेक्ट के अलावा अगर आप बोलते हो कोई अदर लैंग्वेज वेदर इट इज योर मदर टंग गुजराती हिंदी वी हैव टू गिव अ फाइंड ऑफ हंड्रेड रुपीज अगर हंड्रेड रुपीज मम्मा के पास से आके घर पे मांगो तो चाटा पड़ जाता था लेक्चर्स मिलते थे तो बहुत डर लगता था एंड देर आफ्टर constantly like we had an habit to converse in english only even with our parents and basically passing up more over with gujarati or either english so i was completely like uh, born and brought up in mumbai so completely a conversation in english was of mine and more over like i had a habit to read everything in english to find new words एंड हमारे स्कूल में एक और रूल था जो मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि यू शुड फॉलो दिस रूल रूल ये था कि जो भी आप डेली करते हो वो आप एक डायरी में लिखो बट ओनली इन इंग्लिश आप लोग क्या करते हो आप लोग सोचते हो हिंदी में ट्राई करते हो टू ट्रांसलेट नाउ दिस ऑक्यूपाइज द टाइम यू हैव यू डोंट हैव दैट टाइम टू थिंक अबाउट इट आप सोचो मत सपोज इसमें ये अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे गीदर धमकियां मत दो इसका ट्रांसलेशन कीजिए तब सोच में पड़ जाओगे यार अभी गीदर का वर्ड कहां से ढूंढे तो इंग्लिश में इसका मतलब होगा डोंट शो मी पेपर बुलेट्स ट्रांसलेशन में ऐसा नहीं है बेटा कि हर एक वर्ड आपका ट्रांसलेट होगा नहीं होगा हर एक वर्ड 
हर एक वर्ड इज इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसलेट तो यहाँ पे आपको वोकेबलरी सीखनी है जितना हो सके उतना आपको पढ़ना है जितना हो सके उतना आपको समझना है और सिनेमीज आप पढ़िए उसके एंटोनिम्स पढ़िए क्योंकि एंटोनिम्स में क्या होगा आपको ग्राफ में बहुत 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 हेल्प मिल जाएगी बच्चा और आप खुद सोचोगे कि यानी यू नो लाइक मेरे स्टूडेंट्स को यही पता था कि खाली फोर डायरेक्शन uh, होते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बट बीच वाले जो चार है उसको हम क्या बोलेंगे वो उनको नहीं पता था योर यू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ ये चीज नहीं होनी चाहिए दिस इज वॉट आई मेंट अभी आप लोग अग्री डिस के ऐसे में आप लोग लिखोगे आई एम अग्री आई एम डिस नो आई अग्री I I disagree. I partially agree. आप ये लिखिए आपको पता होना चाहिए कि यानी इन ऑन एट कहा पे आएगा जैसे आई एम एट दी बस स्टेशन आई एम इन दी हॉस्पिटल आप कब यूज करोगे जब आप हॉस्पिटलाइज हो जब आप हॉस्पिटल के अंदर फ्लाइंग विजिट के लिए टू गो टू गो दे टू मीट सम If you are there to meet someone, you will say, "I am at the hospital. I am at the bus station. I am at the airport." अभी जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि आप flight के अंदर हो तो आप क्या use करोगे? आप अगर travel कर रहे हो plane के अंदर आप क्या use करोगे? Come on, tell me. Ma'am, on plane. On the flight. हाँ जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में रहोगे और पब्लिक के साथ तब आप ऑन यूज करोगे आई एम ऑन दी बस आई एम ऑन दी ट्रेन आई एम ऑन दी फ्लाइट यस प्रपोजिशन लेकिन जब आप टैक्सी के अंदर हो वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही है बट पर्सनली यू आर ट्रेवलिंग अगर ज्यादा से ज्यादा एक बंदे के साथ आप शेयर करोगे तो आई एम इन दी टैक्सी आई एम इन दी कार Thank you, Prabhjot. Thank you so much for your lovely feedback. And आप ये चीज करिए prepositions पक्का कीजिए and let me tell you guys एक मैं आपको tip देती हूँ सबसे बड़ी tip देती हूँ अगर आपको की वो ढूंढना है और अगर नहीं मिलता है it is not only noun day time it is not only your or uh, you know verb but it can be also an adverb and the biggest keyword in reading and listening is an adjective adjective now what are adjectives jo opposites hote hain colorful loyal ye sare aap ek bar adjectives ki exercise kijiye main share karungi love breed ke sath jitna ho sakega main material share karungi theek hai and uh, he will forward it to you to aap wo kijiye to aapko bahut help milegi kyunki it is very very important unless you will not do the practice or dekho ye aisi cheez hai ielts ke agar dimag shant rakh ke karoge to hi hoga meri jaan to hi hoga warna nahi hoga thank you beta thank you the pleasure is all mine guiding you guys and i'll be again there next week on saturday same time 4 pm i'll just have a conversation regarding this uh, with lovepreet and uh, he will message you he will inform you and maybe next time hum log lenge listening ka session and mai aapko thesis statements uh, forward kar dungi samjha dungi how to generate it and i'll also teach you how to do the paraphrasing part with tips tricks and ek session mein rakhungi jisme sare charo module ke liye tips tricks strategies hogi theek hai and i will forward my personal notes also to love preet and he will forward it to you theek hai thank you mr saying jassi krut saying ninth thank you thank you very much it was lovely having you all here thank you for your precious time aur kisi ko agar koi questions hai to please ask you can go ahead any questions guys
थैंक यू नवदीप एनी क्वेश्चन गाइस थैंक यू सिमरन हो कुछ भी पूछना हो इवन आफ्टर द सेशन दे कैन लीव द मैसेज थैंक यू रामनदीप दे कैन लीव इट द स्क्वेरी दे आर क्वेरी पर्सनल क्वेरी टू लव प्रीट और टू द काउंसलर एंड ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू मोगा थैंक यू एंड आई एल आंसर इट ठीक है ओके ठीक है अभी हम लोग सेशन एंड करें इट्स फाइव सिक्सटीन या बाय बाय मैम बाय मैम सेफ टेक केयर थैंक यू एवरीवन थैंक यू मैम मैम यू टू वेलकम